Tasavvur qiling, xonadoningizda 10 kishi yashaydi. Demak, bozor o'chari qilishda ularning sonini hisobga olasiz. Falon kilo go'sht, falon kilo un, yana qanchadir guruch va hokazo. Xonadon bekasi ham noz ne'matlarini pishirib dasturxonga tortishda tabiiyki uydagi odamlar sonini inobatga oladi. Oilangizdagilar uchun kiyim-kechak xarid qilishda ham xuddi shunday yo'l tutasiz. O'g'lingiz yo qizingizni biror to'garakka bermoqchisiz. Bu o'rinda uning qiziqishi, qobiliyati, salohiyati, imkoniyatini hisobga olasiz. Endi savol tug'iladi. Qanday qilib bu borada to'g'ri va oqilona qaror qilishga erishyapsiz? Javob aniq, chunki sizda oila a'zolaringizning har biri haqida aniq va to'liq ma'lumotlar bazasi bor. Aholini ro'yxatga olish bilan bog'liq chora-tadbirlar zaruriyatini ana shunga qiyoslash mumkin. Shu sabab joriy yilning 16-mart kuni O'zbekiston Respublikasining aholini ro'yxatga olish to'g'risidagi qonuni qabul qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, dunyodagi har bir mamlakat o'zining aholisi va uning yashash holati bo'yicha ishonchli ma'lumotga ega bo'lish maqsadida muntazam ravishda aholini ro'yxatga oladi. Ko'pchilik mamlakatlarda aholini ro'yxatga olish har 5 yoki 10 yilda amalga oshiriladi. Bu xalqaro amaliyotda shunday. Xo'sh, bizda-chi? Otaqasining ta'kidlashicha, O'zbekiston hududida ilk bor aholini ro'yxatga olish tadbiri 1897-yilda amalga oshirilgan bo'lsa, so'nggi bor 1989-yilda o'tkazilgan. O'sha paytda respublikamiz aholisi 19.8 million kishini tashkil etgan. Aholini ro'yxatga olish tadbirini o'tkazish bo'yicha 2019-yil 5-fevralda prezidentimiz tomonidan farmon qabul qilindi. Farmonda aholini ro'yxatga olish to'g'risidagi qonun ishlab chiqish bo'yicha topshiriq berilgan edi. 2020-yil 16-martda aholini ro'yxatga olish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Demak, qonun 5 bob 31 moddadan iborat. Qonun bilan aholini ro'yxatga olish sohasidagi munosabatlar tartibga solinadi. Unga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi aholisi har 10 yilda kamida 1 marta ro'yxatga olinadi. Davlat statistika qo'mitasi aholini ro'yxatga olish sohasidagi maxsus vakolatli organ hisoblanadi. Aholini ro'yxatga olish qator prinsiplarga asoslanadi. Qonunda davrilik prinsipi ko'rsatilgan. Demak, davrilik prinsipi kamida 10 yilda 1 marotaba aholini ro'yxatga olish tadbiri o'tkazishi belgilangan. Bundan tashqari umumiylik va a, bir paytlik prinsipi belgilangan. Umumiylik deganda butun respublikamizda yoki ayrim hududlarda bir vaqtning o'zida aholini ro'yxatga olish tadbiri o'tkazishi belgilangan. Maxfiylik prinsipi, demak maxfiylik prinsipida shaxsga doir ma'lumotlar uning roziligisiz e'lon qilish, oshkor qilish mumkin emasligi belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari yakka tartibdalik prinsipi bu degani har bir respondentga alohida savolnoma to'ldiriladi. Aholini ro'yxatga olish dasturi yoshi, millati, tillarini bilishi, ma'lumoti, yashash sharoitlari, yashash uchun mablag'lar manbalari va boshqa masalalarni o'z ichiga oladi. So'rov davlat tilida olib boriladi. Davlat tilini bilmaydigan respondentlar o'z ona tillarida yoki boshqa erkin tanlangan muloqot tilida so'rovda ishtirok etishlari mumkin. Aholini ro'yxatga olish tadbiri asosan, demak, qog'oz usulida hamda internet tarmoq orqali topshirish imkoniyati ham yaratilishi ko'zda tutilmoqda. Demak, aholimiz agar imkoniyati bor aholimiz internet orqali shu maxsus dastur orqali anketalarni uydan turib yoki <coughs> mobil ilovalar orqali topshirish imkoniyati yaratiladi. Qolgan, demak, aholimiz bevosita uyma-uy kirgan holda shu ro'yxatga oluvchilar tomonidan anketalarni qog'oz shaklida to'ldirish orqali aholi ro'yxatga olinadi. Aholini ro'yxatga olish yana bir jihati bilan muhim. Uning yakuniga yetkazilishi hududlarni xaritalash, aholi punktlaridagi uylar ro'yxatini tuzish imkonini beradi. Yana ham aniqroq aytganda, turar va noturar joylarning aniq soni, holati, foydalanilmay yotgan yoki muddatini o'tab bo'lgan binolarni belgilab olish bilan tegishli hududlarda uy-joy, sanoat obyektlarini qurish va ta'mirlash masalalariga oydinlik kiritish mumkin bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda Respublikaning yangi mukammal kadastr xaritasi yaratiladi. Mazkur jarayon 2024-yilgacha davom etib, uch bosqichni qamrab oladi. Birinchi bosqich bu tayyorgarlik bosqichi bo'lib, demak bu 3 yil mobaynida normativ hujjatlarni tayyorlash, kartografik materiallarni tayyorlash, o'qitish, xodimlarni tanlash kabi masalalarni o'z ichiga oladi. Ikkinchi bosqich aynan jarayon ya'ni aholini ro'yxatga olishni o'tkazish jarayoni hisoblanadi. Bu xalqaro talablarga asosan bir oydan ikki oygacha muhlatni muddatni o'z ichiga oladi. Uchinchi bosqichi bu 
ma'lumotlarni umumlashtirish, e'lon qilish bosqichi bu ham 2 yilni o'z ichiga oladi. Yurtimizda karantin bo'lishiga qaramay qonun ijrosi tashab qo'yilgani yo'q. Davlat statistika qo'mitasi hozirgi kunda ham masofadan turib ishlarini jadallik bilan davom ettirmoqda. Ma'lumki, hozirgi vaqtda karantin bo'lganligi sababli biz maqolalar saytda e'lonlar, ma'lumotlar, videoroliklar qilib, hozirgi vaqtda targ'ibot tashviqotishlarini amalga oshiryapmiz. Aholini ro'yxatga olish savolnomalari, loyihalari ishlab chiqilgan. Hozir o'sha tegishli vazirlik idoralari bilan, ilmiy muassasalar bilan bu borada ishlar olib borilyapti. O'sha savollar tarkibi ularning mazmuni to'g'risida hozir ishlanyapti. Bu demak loyiha to'liq yaratilgandan keyin buni keyin jamoatchilikka Mən şu rəsmi saytımız orqalıyım, xoqəmə gə qoyulədi. Şu oranda ayıb oç gərək ki, axolimiz özlərinin kələcəgi üçün axolini röyxətkə oluş cərəyənlərdə fəal rəvşdə iştirak etişləri lazım bolədi. Amaldəgi miyari xücətlərgə binan, yakuni malumatlar uç dildə, yəni Uzbek, Rus və İngiliz dillərdə elan qılınışı belgiləngən. Çara tədbirlərdə soruyə sosan 2024-ci il 1-ci dekabrgə qədər axolini röyxətkə oluş nəticələri rəsman elan qılınədi. Bir söz bilən etkəndə maskur cərəyənli müvafəqətli bacarış su və xavadik zarur. Nəgə ki, bu orqali, Uzbekistanın xar bir manzələ, xatta çəkə və oləs məxələ yüküçələri gəcə alaqadar bərçə malumotlarını uzda əks etdirgən yəqonə malumotlar bazası yaratılədi. Bu qımmətli malumotlar isə ərtəngi künümüz faravaləki gə xizmət qılışı şübxəsiz.